টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আমি মোহাম্মদ সুমন রেজা প্রথমে আমরা শিখবো সরল সমীকরণ কাকে বলে এরপরে আমরা শিখবো সরল সহ সমীকরণ কাকে বলে এরপরে সরল সহ সমীকরণ সমাধানের কয়টা পদ্ধতি আছে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো সরল সমীকরণ কাকে বলে চলকের একঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে এখন মনে করো যে টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু সিক্স দেখো চলকের এখানে ঘাত হচ্ছে এক মানে পাওয়ার হচ্ছে এক চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে দেখো এটা হচ্ছে একটা সরল সমীকরণ এখন দেখো মনে করো যে আমি লিখলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু সেভেন এইটা কিন্তু সরল সমীকরণ নয় কারণ কি সরল সমীকরণ নয় কারণ এখানে চলকের পাওয়ার হচ্ছে দুই চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে তার মানে টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু সিক্স এটাকে সরল সমীকরণ বলে আবার এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু নাইন এটাকেও সরল সমীকরণ বলে তবে সরল সমীকরণে চলক একটা হতে পারে আবার একের অধিকও হতে পারে এটাও একটা সরল সমীকরণ দেখো যে ব্যাপারটা এখানে চলক আছে দুইটা চলক হচ্ছে এক্স একটা চলক আর একটা হচ্ছে ওয়াই চলক প্রত্যেকটা চলকেরই ঘাত হচ্ছে এক তার মানে যে ব্যাপারটা সরল সমীকরণ কাকে বলে চলকের এক ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণকে সরল সমীকরণ বলে এটা হচ্ছে এক চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ এটা হচ্ছে দুই চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ এরপরে আসো সরল সহ সমীকরণ দেখো সরল সহ সমীকরণ কাক কাকে বলে যে সরল সহ সমীকরণ বলতে দুই চলক বিশিষ্ট দুটি সরল সমীকরণকে বুঝাই যেখানে সমীকরণ দুটিকে একত্রে উপস্থাপন করা হয় এবং চলক দুটি একই বৈশিষ্ট্যের হয় মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা লিখলাম এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি দেখো এটা একটা সরল সমীকরণ আর এটা একটা সরল সমীকরণ দুইটা সরল সমীকরণ দেখো দুইটা সরল সমীকরণকে যদি একত্রে উপস্থাপন করা হয় দেখো দুইটা সরল সমীকরণকে যদি এককে উপস্থাপন করা হয় এবং সরল সমীকরণটা কিন্তু এক চলক বিশিষ্ট না দুই চলক বিশিষ্ট হতে হবে দুই চলক বিশিষ্ট দুটি সরল সমীকরণকে যদি একত্রে উপস্থাপন করা হয় তাহলে ওই সমীকরণ ওই সমীকরণ দ্বয়কে বলা হয় সরল সহ সমীকরণ সরল সহ সমীকরণ বলতে দুই চলক বিশিষ্ট দুটি সরল সমীকরণকে বোঝায় যেখানে সমীকরণ দুটিকে একত্রে উপস্থাপন করা হয় এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই চলক দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য একই হয় তার মানে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন এটা একটা সরল সমীকরণ আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এটা একটা সরল সমীকরণ এই দুইটা সরল সমীকরণকে যখন একত্রে উপস্থাপন করা হবে তখন এটাকে আমরা বলবো এই দুইটা সমীকরণকে বলবো সরল সহ সমীকরণ দেখো সরল সহ সমীকরণের সমাধানের পদ্ধতি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীতে সরল সহ সমীকরণ সমাধানের দুইটা পদ্ধতি আছে একটা পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতি এখন আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে কিভাবে আমরা দুইটি সরল সমীকরণ সমাধান করতে পারি সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এরপরে আলোচনা করব আমরা যে দুটি সরল সমীকরণকে কিভাবে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান কর করতে হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করব এবং শেষের দিকে আমরা দুইটা সমীকরণকেই প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করে দেখাবো আবার অপনয়ন পদ্ধতিতেও সমাধান করে দেখাবো কিভাবে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করবে সে সম্পর্কে এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করাব দেখো দুইটা সমীকরণ দেয়া থাকে বলা থাকে যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করো তো আমরা যে ব্যাপারটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করার তিনটা নিয়ম লিখেছি এই তিনটা নিয়ম অনুসারে নিয়ম অনুসারে তুমি যদি করো তাহলে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তোমার কাছে অনেক সহজ হবে যে দুইটা যদি সমীকরণ দেয়া থাকবে সেই দুইটা সমীকরণকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সমাধান করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম নিয়ম যে কোনো সমীকরণ থেকে চলক দুটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা বলা আছে যে যে কোনো সমীকরণ থেকে চলক দুটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা মানে মনে করো দুইটা সমীকরণ দেয়া আছে এই দুইটা সমীকরণ থেকে যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে পাবো মনে করো এক নং অথবা দুই নং সমীকরণ হতে পাবো দেখো আমি লিখছি এক নং সমীকরণ হতে পাই এক রং সমীকরণ হতে পাই এক রং সমীকরণ আছে টু এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু এইট এবার টু এক্সটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস মানে এইট মাইনাস টু এক্স মানে ওয়াই ইকুয়াল টু এইট মাইনাস টু এক্স এটা তিন রং দিয়েছি দেখো বলা ছিল যে যে কোনো সমীকরণ থেকে মানে দুইটা সমীকরণের যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে থেকে চলক দুটির চলক দুটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা দেখো চলক দুটির একটার মান 
অপরটার মাধ্যমে প্রকাশ করছি তাহলে এটা হচ্ছে তিন নং সমীকরণ এখন বলা আছে অপর সমীকরণে প্রাপ্ত চলকের মানটি স্থাপন করে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করা তাহলে আমরা ওয়াই ইকাল টু পেয়েছি এইট মাইনাস টু এক্স এবার ওয়াই ইকাল টু এইট মাইনাস টু এক্স আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো যেহেতু এক নং থেকে পেয়েছি এক নংয়ে কিন্তু বসানো যাবে না বসাতে হবে অপরটাতে বলা আছে অপর সমীকরণে প্রাপ্ত চলকের মানটি মানে ওয়াই ইকাল টু আমরা যেটা পেয়েছি সেটা অপর সমীকরণে স্থাপন করে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করা তার মানে ওয়াই ইকাল টু এইট মাইনাস টু এক্স তুমি এক নংয়ে বসাতে পারবে না বসাবা হচ্ছে দুই নংয়ে তাহলে আমরা লিখব যে দুই নং সমীকরণে ওয়াই ইকাল টু এইট মাইনাস টু এক্স বসিয়ে পাই তাহলে আমরা থ্রি এক্স মাইনাস টু এবার ওয়াই ইকাল টু এই ওয়াই ইকাল টু এইট মাইনাস টু এক্স বসিয়েছি এবার আমরা দেখো এখানে বলা আছে যে মানটি স্থাপন করে এক চলক বিশিষ্ট দেখো এখানে চলক আছে একটা এক্স আছে তো এই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করা মানে এখন এই সমীকরণটাকে আমরা সমাধান করব সমাধান করার জন্য দেখো থ্রি এক্স মাইনাস টু আর এইট গুণ করলে হয় মাইনাস সিক্সটিন মাইনাস টু আর মাইনাস টু এক্স গুণ করলে হয় প্লাস ফোর এক্স এবার দেখো যে ব্যাপারটা থ্রি এক্স আর সে ফোর এক্স যোগ করলে হয় সেভেন এক্স আর সিক্সটিন হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হয় প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্সটিন সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান সেভেন গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হয় অতএব এক্স ইকুয়াল টু থ্রি পেয়েছি দেখো যে ব্যাপারটা সমাধান করে আমরা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি পেয়েছি এরপরে নির্ণিত সমাধান যেখানে একটি চলকের মানে নির্ণিত সমাধান যে এক্স ইকুয়াল টু আমরা যেটা থ্রি পেয়েছি সেটাই হচ্ছে নির্ণিত সমাধান যেখানে একটি চলককে অপর চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে বসিয়ে অপর চলকের মান নির্ণয় করা মানে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি আমরা তিন নং সমীকরণে বসাবো যেখানে এই একটি চলককে অপর চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এইখানে আমরা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বসাবো বসার এক্স ইকুয়াল এক্সের যে মানটা পেয়েছি এটা আমরা তিন নং সমীকরণে বসাবো বসালে ওয়াইয়ের মান পাবো অতএব নির্ণ সমাধান এক্স কম ওয়াই ইকুয়াল টু এক্সের মান থ্রি আর এর মান হচ্ছে টু এটা হচ্ছে অ্যান্সার দেখো সহজ কথা আমি বলতেছি সেটা হলো যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে বলা আছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সমাধান করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনো সমীকরণ তো হতে পায় লিখব এক নং হতে লিখতে পারি বা দুই নং হতে লিখতে পারি কোনো সমস্যা নাই তবে আমরা এক নং সমীকরণ হতে পাই এক নং সমীকরণটা যেটা ছিল লিখছি এবার টু এক্সটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস মানে দেখো বলাই ছিল যে কোনো সমীকরণ থেকে দুইটার যে কোনো সমীকরণ থেকে চলক দুটির একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করা তাহলে একটির মান অপরটির মাধ্যমে প্রকাশ করছি মানে এখানে ওয়াই সমান আমরা বের করে নিয়েছি যদি তুমি এক সমান বের করো কোনো সমস্যা নাই তো আমি এখানে বের করছি ওয়াই সমান ওয়াই সমান এসেছে এইট মাইনাস টু এবার ওয়াই ইকুয়াল টু এইট মাইনাস টু এক্স অপর সমীকরণে বসাবো আমি কিন্তু আগের সমীকরণ যেটার থেকে পেয়েছি সেটাই বসানো যাবে না আমি পেয়েছি এক নং থেকে আমরা বসাবো হচ্ছে এখন দুই নংয়ে তার মানে দুই নং সমীকরণে ওয়াই ইকুয়াল টু এইট মাইনাস টু এক্স দুই নং সমীকরণে বসাবো দুই নংয়ের সমীকরণে বসাবো বলা আছে যে অপর সমীকরণে মানে যেটার থেকে পেয়েছ সেটা বাদ দিয়ে অপর সমীকরণে প্রাপ্ত চলকের মানটি স্থাপন করে এক চলক বিশিষ্ট দেখো আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু এত আমরা দুই নং সমীকরণে বসে আছি বস বসালে আমরা এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ পেয়েছি এবং এই এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণকে সমাধান করলে আমরা এক্সের মান পেয়েছি এবার এই এক্সের মানটা আমরা তিন নংয়ে বসাবো যদি এক দুয়ে বসাও সেক্ষেত্রেও তোমার ওয়াইয়ের মান আসবে তবে তিন নংয়ে বসালে সুবিধা হবে তাহলে এক্সের মানটা আমরা তিন নং সমীকরণে বসাবো বসালে ওয়াইয়ের মান পাবো প্রতিস্থাপন পদ্ধতিটা হচ্ছে যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া থাকবে দুইটা সমীকরণ থেকে যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে নিতে হবে মনে করো যে আমরা এক নং সমীকরণ থেকে নিয়েছি নিলে আমরা এক্স বা ওয়াই সমান বের করব এবার এক্স বা ওয়াই সমান বের করবো দেখো আমি ওয়াই সমান বের করছি এবার ওয়াই সমান যেটা বের করছি সেটা অপর সমীকরণে বসাবো যদি আমি এক নংয়ে বসাই সেক্ষেত্রে কিন্তু হবে না আমি বসাবো দুই নংয়ে কারণ আমি এক নং থেকে পেয়েছি তাহলে এ ওয়াই ইকুয়াল টু এত আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো বসালে আমরা এক্সের মান পাবো এক্সের মান তিন নং সমীকরণে বসাই দেবো বসাই দিলে ওয়াইয়ের মান পাবো তাহলে অতএব নির্ণ সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি কমা টু এইভাবে তোমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে যে কোনো অঙ্ক সমাধান করতে পারো এখন আমরা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করার নিয়ম দেখাবো মানে যে কোনো দুইটা সমীকরণ দেয়া থাকলে যদি বলা হয় যে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করো তো সমাধানটা কিভাবে করবে আমি সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব দেখো যে ব্যাপারটা সুবিধা মতো একটি সমীকরণ বা উভয় সমীকরণকে এরূপ সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যেন গুণনের পর উভয় সমীকরণের যে কোনো একটি চলকের সহগের পরম মান সমান হয় মূল কথা দেখো যে ব্যাপারটা আমরা একটা অঙ্ক সমাধান করেছি যে দেখো অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করো দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে প্রথম সমীকরণকে এক নং দ্বিতীয়
দরকার লাগে একটা সমীকরণকেও গুণ করা লাগে আবার দুইটা সমীকরণকেও গুণ করা লাগে বলা আছে সুবিধা মতো একটি সমীকরণকে বা উভয় সমীকরণকে এরূপ সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে মানে উভয় সমীকরণকে এমন সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে যেন গুণনের পর উভয় সমীকরণের যে কোনো একটি চলকের সহগের পরমমান সমান হয় এক নং সমীকরণকে আমরা থ্রি দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে আমরা ফাইভ দ্বারা গুণ করছি তাহলে থ্রি দ্বারা গুণ করছি থ্রি দ্বারা গুণ করলে ফাইভ গুণ ফাইভ এক্স গুণ থ্রি সমান ফিফটিন এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই গুণ থ্রি সমান হয় মাইনাস নাইন ওয়াই নাইন গুণ থ্রি সমান টোয়েন্টি সেভেন এক নং সমীকরণকে আমরা থ্রি দ্বারা গুণ করছি আর দুই নং সমীকরণকে আমরা ফাইভ দ্বারা গুণ করছি ফাইভ গুণ থ্রি এক্স সমান হয় ফিফটিন এক্স আর ফাইভ মাইনাস ফাইভ গুণ ফাইভ ওয়াই সমান হয় টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই মাইনাস ওয়ান গুণ ফাইভ সমান হয় মাইনাস ফাইভ তার মানে দেখো আমরা এক নং সমীকরণকে আমরা থ্রি দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে আমরা ফাইভ দ্বারা গুণ করছি দেখো গুণ করার ফলে আমার এখানে এক্সের সহক ফিফটিন এখানে এক্সের সহক ফিফটিন হয়েছে দেখো দুইটা সহক সমান হয় আমার কথা ছিল যে একটি চলকের এখানে দেখো একটি চলকের সহকের পরমমান সমান হবে তাহলে দেখো এখানে চলক হচ্ছে এক্স এই এক্স চলকের আমার সহক দুইটা সমান আছে এই এই সমীকরণের এক্সের সহক হচ্ছে ফিফটিন এই সমীকরণের এক্সের সহক হচ্ছে ফিফটিন আমরা মূলত এক নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা গুণ করছি কেন গুণ করছি কারণ এই এক্সের সহক এবং এই এক্সের সহক সমান করার জন্য আমরা যদি ওয়াইয়ের সহক সমান করতাম সেক্ষেত্রেও সমস্যা নয় সেক্ষেত্রে আমরা এক নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা গুণ করতাম গুণ করলে ওয়াইয়ের সহক সমান হতো আমরা এক্সের সহক সমান করেছি ওয়াইয়ের সহক সমান করি নাই যদি কেউ ওয়াইয়ের সহক সমান করে সমস্যা নাই এরপরে দেখো এরপর প্রয়োজন মতো সমীকরণ দুটিকে যোগ বা বিয়োগ করলে সহক সমানকৃত চলকটি অপনীত বা অপসারিত হয় এখন দেখো যে ব্যাপারটা এই দুইটা এই এই দুইটা চিহ্ন হচ্ছে প্লাস যদি সমজাতীয় চিহ্ন থাকে তাহলে বিয়োগ করবো আর দুইটাই প্লাস থাকলে বিয়োগ করবো বা দুইটা মাইনাস থাকলে বিয়োগ করব কিন্তু যদি বিপরীত চিহ্ন একটা প্লাস একটা মাইনাস থাকে তাহলে যোগ করব দেখো এটা যেহেতু সমজাতীয় চিহ্ন এটা ফিফটিন এক্সের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস এই ফিফটিন এক্সের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তাহলে আমরা বিয়োগ করব যদি বিয়োগ বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে দেখো ফিফটিন এক্স আর এই ফিফটিন এক্স কাটা যায় টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই মাইনাস নাইন ওয়াই সমান হয় সিক্সটিন ওয়াই আর টোয়েন্টি সেভেন প্লাস ফাইভ সমান হয় থার্টি টু দেখো যে ব্যাপারটা আমার বলা ছিল যে এরপর প্রয়োজন মতো সমীকরণ দুটিকে যোগ বা বিয়োগ করলে সহক সমানকৃত চলকটি অপনীত বা অপসারিত হবে দেখো যেটা আমরা সমান করছিলাম সহক এটা কিন্তু অপসারিত হয়ে গেছে হওয়ার ফলে আমরা যে ব্যাপারটা ক্যালকুলেশন করে ওয়াই সমান পেয়েছি তারপর সমীকরণটিকে সমাধান করলে বিদ্যমান চলকটির মান পাওয়া যাবে দেখো আমরা এই সময় এখন যেটা পেয়েছি এখানে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ পেয়েছি আমরা এটার ক্যালকুলেশন করার ফলে আমরা ওয়াই সমান টু পেয়েছি দেখো ওয়াই সমান আমরা টু পেয়েছি এবার বলা আছে ওই মান সুবিধা মতো প্রদত্ত সমীকরণ দ্বয়ের যে কোনোটিতে বসালে অপর চলকটির মান পাওয়া যাবে লিখছি ওয়াইয়ের মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এক নং সমীকরণে বসিয়েছি বসানোর ফলে আমরা ওয়াইয়ের মান টু বসিয়েছি বসানোর পর ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্স ইকাল টু পেয়েছি অতএব নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকাল টু থ্রি কমা টু দেখো এই অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করার এই নিয়ম তোমার মুখস্থ করা লাগবে না জাস্ট তুমি নিজেই পারবে যদি অঙ্কগুলা বুঝে বুঝে করো দেখো যে ব্যাপারটা আমি যেভাবে বলতেছি এভাবে করলে হবে যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই একটা এই একটা এখন আমার যেভাবে হোক এক্সের সহক এক্সের মানে দুইটা সমীকরণেরই এক্সের সহক বা ওয়াইয়ের সহক সমান করব এই জন্য দুইটা সমীকরণকে গুণ করতে হবে কিছু দ্বারা তো আমরা মনে করো যে আমরা এক্সের সহক সমান করব এই জন্য আমরা এক নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে ফাইভ দ্বারা গুণ করছি দেখো গুণ করছি গুণ করার পরে আমার এইটা আসছে এখন দেখো এই দুইটা চিহ্ন হচ্ছে সমজাতীয় চিহ্ন তাই আমরা গুণ করার পর বিয়োগ করেছি তাকে হচ্ছে মানে ওয়াইস চলক মানে এক চলক সম্বলিত একটা সমীকরণ পেয়েছি দেখো এক চলক সম্বলিত একটা সরল সমীকরণ পেয়েছে এখানে এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা ওয়াই সমান টু পাবো এবার ওয়াইয়ের মান আমরা এক বা দুই নং সমীকরণে বসাবো বসালে আমরা এক্সের মান পাবো তাহলে অতএব নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকাল টু থ্রি কমা টু সহজ কথা যে তুমি যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে সেই দুইটা সমীকরণের যে কোনো চলককে মানে দুইটা চলক মনে করো এক্স দুইটা সমীকরণের এক্স সমান করো অথবা ওয়াই সমান করো যদি সমান সমান করা সমান করার জন্য তোমার গুণ করতে হবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই এক্স সমান করার জন্য আমরা এক নংকে থ্রি দ্বারা দুই নংকে ফাইভ দ্বারা গুণ করছি এখন তোমরা যদি মনে করো যে না আমি 
वाई शोमन कर बो शेर क्षेत्र में हम रे एक नंग के फाइव दरा दूसरी नंग के थ्री दरा गुन कर बो गुन करार परे हम रे देखो बियोक कर सी बियोक कोले बियोक कोले हमारे वही देखो एक टा ऑपोशरी तो है कैसे एक्स ऑपोशरी तो है कैसे तले वायर मान पे ऐसी वायर मान एक बार दूसरी नंग शोमी करने बोशा बोशले हम रे एक्स एन मान पावो एक उन देखो दुई टा शोमी करन दिया आसे बोला आसे पुतिस तपन पद्धति छमाधन करो एक ही भावे एक ही शोमी करन एक शोमी करनी अमर लिख सी लिखे बोला आसे ओपनो एन पद्धति छमाधन करो मने हम रे दुई टा शोमी करन आसे दुई टा शोमी करन के हम रे पुतिस तपन पद्धति तो समाधन करे देखा बो एवं ओपनो एन पद्धति तो समाधन करे देखा बो जो दियो तो बादे जे नियम आमे लिख सिलम ए नियम तो मार मुखोस तो रखा लग बे ना इमली जस्ट बुझे बुझे पाठ बाय पाठ कोल ले पार बे तो देखो हम रे पुतो में पुतिस तपन पद्धति समाधन करा बो देखो जे शोमी करन दिया से � देखो एक नंग समीकरण डा से सेवेन एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू माइनस नाइन देखो जब वट्टा इकन थे के तो दे हमरा दुई नंग समीकरण थे के पेता हम ताते उस समस्या सिलो ना दुई टा समीकरण है जेकुन एक टा थे के हमरा निबो तो हमरा एक नंग समीकरण होते पाए एक ने जब वट्टा एक टा सालो केरमान ओपोर एक टा सालो केरमाद दो में प्रकाश कर बो ताहले एक ने हमरा एक शुमन आर माइनस नाइन ये बात देखो एक से शत सेवेन गुना करें ऐसे पुक्कां दर को ले भाग हो बे तो अपने अतः ये एक्स इक्वल टू एट वाई माइनस नाइन भाग सेवेन इधर के अमरा तीन नंग शोमी करों दिवो देखो जब बट्टा जे अमरा दूसरा शोमी करों ने जे कौन एक टा शोमी करों थे के निये एक टी सालो केर मान ओपोर एक टी सालो केर माध्यम में हमरा प्रकाश कर सी माने एक्स इक्वल टू बेर कर सी तुम इधर दी वाई इक्वल टू बेर करते कोनो समस्या नहीं हमरा एक्स इक्वल टू बेर कर सी हमरा एक नंग शोमी करन होते पाई लिख सी जो दी अमी दुई नंग शोमी करन होते पेता हम ताते हो समस्या सिलो ना देखो हमरा एक नंग शोमी करन होते पाए एक ने जब बट्टा एक शुमन बेर कुर्सी देखो एक टी चालो केर मान ओपोर एक टी चालो केर माध्यम में हमरा प्रकाश कुर्सी एक बार एक सिक्वल टू ए तो हमरा जब बट्टा दुई नंग शोमी करने बोश हमरा एक नंग शोमी करने बोशते पार बो ना क्या ना एक नंग शोमी करने बोशते पार बो ना कारण हमरा एक नंग शोमी करन होते ही पेस अवश्य जेठत तक के पेश होता है अपोट तत्व बोशत होते हैं। अमित जो दो नंग श्रमिक करने होते हैं पेटम, ताहले अमरा एक नंगे बोशा बो। एकुन जेठो एक नंग श्रमिक करने होते हैं अमरा पेशी, शुद्रण अमरा दो नंगे बोशा बो। तल्लिक बो दो नंग श्रमिक करने एक सिक्वल टू ऐतो बोशिए पाए। देखो दो नंग श्रमिक करने इनटू ए फाइव एक्स सिलो एक्स से रिश्ता ले हमने एट आ बोशा बो तार मने एट वाई माइनस नाइन भाग सेवेन आर माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस थ्री देखो जब अब बट्टा हमने ए एक्स इक्वल टू जेट अप पेसी मने एक ए एक्स इक्वल टू जेट अप पेसी ऐ टा हमने दुई नंग शोमी करने बोशे सी एक नंग शोमी करने बोशनो जाबे ना हमने दुई नंग शोमी करने एक्स इक्वल टू एट वाई माइनस नाइन भाग सेवेन बोशे सी एक ओन देखो हमने आज जे शोमी करने टा पेसी शेरावलो एक सालों बिशिष्ट शॉरल शोमी करने पेसी देखो वाई आसे एक्स ना है चूतरण हमरा ए शोमी करने के जो दी समाधान कोरी समाधान कोले हमार जब बट्टा शेरावलो जे वायर मान आज बे तो देखो ए फाइव दरा ए दुई टारे गुन करो फाइव बार ए टू आई गुन कर लो हाय उससे फोर्टी वाई आर फाइव बार माइनस नाइन गुन कर लो हाय फोर्टी फाइव भाग सेवेन माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस थ्री एकों देखो हम राइटरे लॉस आयु कर बो जो द कारण ए भाग ना ए भाग नाम सार ए टरे हम रे एक को त्रितो कर बो जो न लॉस आयु कर बो लॉस आयु होते सेवेन लॉस आयु होते सेवेन तले सेवेन आठ सेवेन काटा था के होते फोर्टी वाई माइनस फोर्टी फाइव आर सेवेन शते माइनस फोर वाई गुना बे माइनस फोर वाई गुनो ले आय अमरा इधर कैलकुलेशन कर बो जब बट्टा शेडलो जे एक ने बा लिखते परी फोर्टी फोर्टी वाई माइनस ट्वेंटी एट वाई शुमन हाई होते हैं ट्वेल्व वाई आर माइनस फोर्टी फाइव भाग सेवेन इक्वल टू माइनस थ्री एकों अमरा इधर आर गुणन कर बो बा ट्वेल्व वाई माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू देखो ये माइनस थ्री नहीं से वन आसे वन ऐसा तो इटा गुन कर ले ऐ टाइ है ये बस सेवेन ऐसा तो माइनस थ्री गुन कर लो है माइनस ट्वेंटी वन बा ट्वेल्व वाई इटा फोर्ट माइनस फोर्टी फाइव पुक्कन दर कर लो है प्लस फोर्टी फाइव मतलब फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी वन बा 
12 y equal to 24 बियोग को ले 24 आसे देखो y शादे 12 गुना करा से पुक्कांतर को ले भाग अबे तर मेने y equal to 24 भाग 12 अतो ये आमरा y equal to pi होच्छे 2 तर मेने आमरा y रमान 2 पेलाम एकोन y रमान आमरा 3 नंग समी करने बशाबो y रमान 3 नंग समी करने बशिये पाई देखो 3 नंग समी करने आसे x equal to आसे होच्छे 8 uh, 8y आमरा y रिस्थाले 2 बशाबो तर मेने 8 into 2 minus 9 भाग uh, 7 equal to calculation को लाइस 16 minus 9 भाग 7 uh, equal to आशे होच्छे 7 भाग 7 equal to 1 तार मने देखो जब बट्टा आमरा x equal to 1 psc y equal to 2 psc तार लिख बहते अब निन्नो समाधान x, y equal to 1, 2 देखो x एर मान 1 एशा से y एर मान 2 एशा से देखो आमरा की भावे ए अंकोटा समाधान करे सी देखो दुईटा समी करन दिया छिलो आमरा पोथमे एक नंग समी करन होते पे सी तो आमरा एक बा दुई जेड़ात तेके पाई कोनो समस्या नाई आमरा एक नंग समी करन होते पे सी पावर परे एक আমরা x equal to বের করছি মানে একটা চলকের মান অপর একটি চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করছি করে এটা তিন নং সমীকরণ দিয়েছি এখন x equal to এত আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো যেহেতু আমরা এক থেকে পেয়েছি তাই দুই এ বসাবো যদি আমরা দুই থেকে পেতাম তাহলে আমরা বসাতাম একে এখানে এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা এক থেকে এক নং সমীকরণ হতে পেয়েছি তাহলে আমরা x equal to এত আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো y equal to 2 পাই এবার y equal to 2 তিন নং এ বসাবো যদি এক বা দুই এ বসাও সে ক্ষেত্রে হবে তবে তিন নং সমীকরণে বসালে দ্রুত আসবে এক বা দুই নং সমীকরণে বসালেও যা আসবে তিন নং বসালেও তাই আসবে তবে আমরা তিন নং এ বসাবো তাহলে y এর মান তিন নং সমীকরণে বসিয়ে পাই বসালে x এর মান আসে 1 তার মানে নির্ণয় সমাধান x, y 1,2 সহজ একটা পদ্ধতি যদি তুমি একটু নিজে দেখো সে ক্ষেত্রে পারবা এবার আসো আমরা একই অঙ্ক আমরা এবার অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করে দেখাবো বলা আছে যে অপনয়ন পদ্ধতি সমাধান করো ওই একই অঙ্ক দেখি একই অ্যানসার আসে নাকি দেখো অপনয়ন পদ্ধতির নিয়মটা হচ্ছে যে দুইটা সমীকরণের x এর সহগ অথবা y এর সহগ सेम করা এইজন্য দুইটা সমীকরণকে যা ইচ্ছা তা দিয়ে গুণ করো তাহলে দেখো আমরা যদি x এক করতে চাই তাহলে আমার এখানে কি আছে দেখো সেটা আছে হচ্ছে 7x আর 5x আছে এখন দেখো দুইটা দুইটা এক করার জন্য আমরা প্রথম সমীকরণকে আমরা গুণ করব হচ্ছে 5 দ্বারা আর দ্বিতীয় সমীকরণকে গুণ করব হচ্ছে 7 দ্বারা 7 আর 5 গুণ করলে হয় 35x আর এটা গুণ করলে হয় 35x দেখো এখানেও x এর সহগ মানে দুইটা সমীকরণেরই দেখো প্রথম সমীকরণের x এর সহগ 35 দ্বিতীয় সমীকরণের x এর সহগ 35 তাহলে আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে x অপসারিত হয়ে যাবে মানে x বাদ চলে যাবে থাকবে হচ্ছে y তাহলে এবার ক্যালকুলেশন করলে y এর মান চলে আসবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা জাস্ট যেভাবে হোক এক সমীকরণ দুইটা দুইটা যে সমীকরণ দেয়া আছে এই দুইটা সমীকরণের x এর সহগ सेम করব অথবা y এর সহগ सेम করব x এর সহগ सेम করার জন্য আমরা প্রথম সমীকরণকে 5 দ্বারা এবং দ্বিতীয় সমীকরণকে 7 দ্বারা গুণ করব গুণ করার পরে দেখো যে ব্যাপারটা দুইটার সহগ সমান হয়েছে কিন্তু এটা চিহ্ন প্লাস এটা চিহ্ন প্লাস যদি সমজাতীয় চিহ্ন থাকে তাহলে আমরা বিয়োগ করব আর যদি প্লাস একটা প্লাস আর একটা মাইনাস বা একটা মাইনাস আর একটা প্লাস হলে তাহলে আমরা যোগ করব দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই আমরা যদি x ভ্যানিশ করতে চাই তাহলে এটা করতে হবে এখন যদি আমরা y ভ্যানিশ করতে চাই তাহলে কি করব দেখো y ভ্যানিশ করতে চাইলে আমার এখানে -8y আছে আর -4y আছে আমরা যদি এখন এই y ভ্যানিশ মানে y এর সহগ দুইটা যদি सेम করতে চাই তাহলে আমরা দেখো এই -8y আর এখানে আছে -4y আমরা এটারে গুণ করব 1 দ্বারা এটারে গুণ করব 2 দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে হয় -8y আর এটারে গুণ করলে হয় -8y তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা তাহলে y এর সহগ -8 এখানে y এর সহগ -8 যেহেতু দুইটাই মাইনাস তাই আমরা বিয়োগ করব যদি আমরা y ভ্যানিশ করতে চাই তাহলে আমরা এক নং সমীকরণকে এক দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণ করব গুণ করার পর কিন্তু আমার বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করলে আমার y ভ্যানিশ হয়ে যাবে থাকবে শুধু x এবার ক্যালকুলেশন করলে x এর মান চলে আসবে এবার x এর মান এক বা দুই নং সমীকরণে বসালে আমরা y এর মান পাবো তুমি এইটা করতে পারো অথবা এইটা করতে পারো এখন তুমি চিন্তা করো কোনটা করলে সুবিধা হবে তাহলে দেখো আমার এটার ক্ষেত্রে 5 আর 7 দ্বারা গুণ করতে হবে আর এই ক্ষেত্রে 1 আর 2 দ্বারা গুণ করতে হবে সুতরাং আমরা যে ব্যাপারটা y ভ্যানিশ করব কারণ y এর 1 আর 2 দ্বারা গুণ করলে প্রথম সমীকরণকে 1 দ্বারা এবং দ্বিতীয় সমীকরণকে যদি আমরা 2 দ্বারা গুণ করি সেই ক্ষেত্রে আমার গুণটা একটু বড় করা লাগে না তুমি যদি x বাদ দিতে চাও আগে তাতেও সমস্যা নাই y বাদ দিতে চাইল চাইলেও কোনো সমস্যা নাই মূল কথা হচ্ছে যে দুইটা সমীকরণের x কে 
দুইটা সমীকরণকে এমন কিছু দ্বারা গুণ করতে হবে যাতে এক্স এর সহক বা ওয়াই এর সহক সমান হয় তাহলে এখন আমরা এক নং আমরা ওয়াই এর সহক সমান করব এইজন্য লিখব যে এক নং সমীকরণকে এক দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণ করে বিয়োগ করি দেখো এখন আমরা এক নং সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা গুণ করব যদি ওয়ান দ্বারা গুণ করি যা আছে তাই হবে মানে সেভেন এক্স মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন ওয়ান দ্বারা গুণ করছে এখন আমরা দুই নং সমীকরণকে টু দ্বারা গুণ করবো টু ইন্টু ফাইভ এক্স সমান হবে হচ্ছে টেন এক্স আর টু ইন্টু মাইনাস ফোর ওয়াই সমান হবে হচ্ছে মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু টু ইন্টু মাইনাস থ্রি সমান হবে হচ্ছে মাইনাস সিক্স এবার দেখো যে ব্যাপারটা আমার মাইনাস এইট ওয়াই মাইনাস এইট ওয়াই হয়েছে এই এখন আমরা এই মাইনাস এইট ওয়াই মাইনাস এইট ওয়াই ওয়াইকে ভ্যানিশ করার জন্য আমরা কিন্তু বিয়োগ করব কারণ এই দুইটা চিহ্ন সেম মানে এইট ওয়াইয়ের আগে মাইনাস আছে এই ওয়াই এইট ওয়ার আগে মাইনাস আছে সুতরাং আমরা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা প্লাস ছিল হবে মাইনাস এটা মাইনাস ছিল হবে প্লাস আর এটা মাইনাস ছিল হবে প্লাস এখন দেখো এইট ওয়াই প্লাস আর এইট ওয়াই মাইনাস এটা কাটা যায় এবার দেখো সেভেন এক্স মাইনাস টেন এক্স সমান হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল টু সিক্স মাইনাস নাইন সমান হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি হবে এবার দেখো বা এক্স ইকুয়াল টু দেখো মাইনাস থ্রি এক্সের সাথে গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে এবার মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি কাটা তাহলে আমরা অতএব এক্স ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে ওয়ান দেখো আগেও কিন্তু আমরা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পেয়েছিলাম এখন এক্স এর মান আমরা এক বা দুই নং যেটাই বসাই কোনো সমস্যা নাই এক্স এক্স এর মান আমরা এক নং বা দুই নং সমীকরণে যেটাতেই বসাবো কোনো সমস্যা নাই তাহলে লিখবো এক্স এর মান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই দেখো এক্স এর মান আমরা এক নং সমীকরণে বসাবো তাহলে সেভেন ইন্টু এক্স আছে এক্স এর স্থলে আমরা ওয়ান বসাবো মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন বা সেভেন ইন্টু ওয়ান সমান হয় হচ্ছে সেভেন আমরা সেভেনকে পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস সেভেন এটা যেহেতু প্লাস ছিল তার মানে মাইনাস এইট ওয়াই এটা লিখলাম ইকুয়াল টু মাইনাস নাইন সেভেন আর ওয়ান গুণ করলে হয় সেভেন এটা প্লাস আছে পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস সেভেন বা মাইনাস এইট ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্সটিন এবার ওয়াইয়ের সাথে মাইনাস এইট গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে তার মানে বা ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্সটিন ভাগ মাইনাস এইট অতএব কাটাকাটি করলে ওয়াই ইকুয়াল টু টু পাবো অতএব নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু এক্সের মান আমরা পেয়েছি ওয়ান আর ওয়াইয়ের মান পেয়েছি টু তাহলে নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু দেখো আমরা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করে এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু পেয়েছিলাম আবার অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করে এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু পেয়েছি দেখো যে ব্যাপারটা অপনয়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে দুইটা সমীকরণকে এমন কিছু দ্বারা গুণ করব যাতে দুইটা সমীকরণের এক্সের সহক বা ওয়াইয়ের সহক সেম হয় তো আমরা এই এক নং সমীকরণকে ওয়ান দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে আমরা টু দ্বারা গুণ করছি গুণ করার পরে আমরা বিয়োগ করছি করলে আমরা এক্সের মান পেয়েছি এবার এক্সের মান এক বা দুই দুইটা সমীকরণে যেটাতেই বসাও একই মান আসবে আমরা এক নং সমীকরণে বসিয়েছি বসালে ওয়াইয়ের মান আমরা টু পেয়েছি দেখো তাহলে অতএব নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু দেখো প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতেও যা অ্যান্সার আসছে অপনয়ন পদ্ধতিতেও তাই অ্যান্সার আসছে অনেক সময় পরীক্ষায় বলে দেয় যে প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সমাধান করো সেক্ষেত্রে তোমাকে এইভাবে করতে হবে অনেক সময় অপনয়ন পদ্ধতির সমাধান করতে হবে এটা বলে দেয় তো যদি না বলে যে প্রতিস্থাপন বা অপন বললো শুধু বললো সমাধান করো এই সমীকরণটা দেয়া দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে বললো সমাধান করো সেক্ষেত্রে তুমি প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন যে পদ্ধতিতেই করো কোনো সমস্যা নেই আশা করি যে তোমাদের এই প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন নিয়ে আর সমস্যা হওয়ার কথা না আমি এই লেকচারের ক্ষেত্রে আমি এখন একটু সংক্ষেপে বলবো যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে আমরা এই ক্ষেত্রে একটা যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে পাবো যে আমরা এক নং সমীকরণ হতে পেয়েছি পেলে আমরা এক্স বা ওয়াই সমান বের করব এক্স সমান বের করছি একটা চলকের মান অপর একটা চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করছি এবার যে যেটার থেকে পেয়েছি তার অপর সমীকরণে এক্স সমান এত বসাবো তার মানে দুই নংয়ে এক্স ইকুয়াল টু এত বসাবো বসালে আমরা ওয়াই সমান ওয়াইয়ের মান পাবো ওয়াইয়ের মান তিন রঙে বসালে আমরা এক্সের মান পেয়ে যাব তাহলে আমার নিম্ন সমাধান শেষ আর এইটার ক্ষেত্রে অপনয়নের ক্ষেত্রে এক বা দুইকে এমন কিছু দ্বারা গুণ করব যাতে এক্সের সহক অথবা ওয়াইয়ের সহক সমান হয় 
তো আমরা এক নং কে এক দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণ করছি গুণ করার পরে আমরা বিয়োগ করছি বিয়োগ করলে আমার ওয়াই আর ওয়াই ভ্যানিশ হয়ে গেছে তাহলে মানে ওয়াই ভ্যানিশ হয়ে গেছে দুইটা সমীকরণ থেকে আছে শুধু এক্স তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান পেয়েছি এবার এক্সের মান এক বা দুই নং এর যেটাই তাই বসাও তাতে আমার ওয়াই এর মান আসবে অতএব নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কমা টু দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে প্রতিস্থাপন এবং অপনয়ন এই নিয়মের অঙ্ক যদি তুমি ভালো করে পারো তাহলে তুমি দেখবে অঙ্কে ভালো হবা তো এখন তোমার কাছে মনে হবে যে যে কোন নিয়মটা সহজ আসলে তুমি যে নিয়মটা বেশি প্র্যাকটিস করবা দেখবে সেই নিয়মটাই সহজ মনে হচ্ছে তো এখন তুমি দেখে বলবা যে অপন প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তো অনেক বড় করা লাগছে অপনয়নে পদ্ধতি তো অনেক সহজ করা লাগছে এখন দেখো যে ব্যাপারটা এই প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন পদ্ধতি তো তুমি চর্চা করতে থাকো দেখো তোমার কাছে দুইটা নিয়মই সহজ হবে সুতরাং যত মানে অঙ্ক চর্চা করবা ততই তোমার জন্য ভালো হবে তো যে ব্যাপারটা বলি যে তোমরা অবশ্যই প্রতিটা অঙ্ক তোমাদের পাঠ্য প্রতিটা অঙ্ক নিজে নিজে সমাধান করো সমাধান করলে তোমাদের উপকারে আসবে আজকে পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই